Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjabarkan laporan praktikum dari penetapan analisis kadar air dari bahan pangan. Di kelompok 1 terdiri dari... Pertama saya Muhammad Iksan Kamil, NPM 034. Saya Rajan Peki Muhammad Jaki, NPM 38. Apa? Saya Algi Farimarendra Fazrin NPM 47. Saya Lupi Abdul Malik NPM 54. Saya Muhammad Ilham Fardiansyah NPM 55. Dan saya sendiri Muhammad Arif Firdaus NPM 56. Ya, kita langsung aja akan menjabarkan dari bab 1. Silahkan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang Air merupakan salah satu bahan yang terkandung di dalam bahan pangan Air juga berpengaruh pada kualitas dan daya simpan bahan pangan tersebut Maka analisa kadar air begitu penting untuk penentuan metode pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusiannya Kriteria ikatan air dalam aspek daya awet bahan pangan dapat ditinjau dari kadar air, konsentrasi larutan, tekanan osmotik, kelembaban relatif berimbang, dan aktivitas air. Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, dan hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam pengolahan dan pengola pengolahan pasca oleh dana pangan Purnomo tahun 1995. Selain air, dan pangan juga mengandung zat-zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan atau biasa disebut dengan zat-zat gizi. Zat gizi tersebut telah dibuktikan bermanfaat dalam menjaga dan mengobati satu atau lebih penyakit atau meningkatkan performa fisiologisnya. Pinarno, tahun 1990. Penetapan kadar air suatu bahan pangan bergantung pada sifat bahan pangan itu sendiri. Penentuan ini terkadang tidak mudah dilakukan karena terdapat bahan yang mudah menguap pada beberapa jenis bahan pangan dan adanya air yang terurai pada bahan pangan, serta oksidasi lemak pada bahan pangan tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi penentuan kadar air yang tepat yaitu air yang ada dalam bahan pangan terikat secara fisik dan ada yang secara kimia. Penetapan kadar air bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari sifat bahannya. Pada praktikum kali ini, menggunakan analisis kadar air secara langsung dengan metode oven. Prinsip dari metode oven pengering adalah bahwa air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 Celcius selama waktu tertentu. Perbedaan antara berat sebelum dan sesudah dipanaskan adalah kadar air. Astuti tahun 2010 lalu satu titik dua tujuan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel bahan pangan yang diujikan bab 2 teori dasar 2.1 kadar air air berwujud cair pada suhu 0 sampai 100 derajat celcius dengan tekanan 1 atm Perubahan suhu pada air menyebabkan air mengalami perubahan fisik. Apabila air dipanaskan, jumlah rata-rata air dalam satu kelompok molekul air menurun dan ikatan hidrogen yang putus kemudian terbentuk lagi secara cepat. Bila suhu pemanasan air makin tinggi, maka molekul air akan bergerak dengan cepat dan pada saat tekanan uap air melebihi tekanan atmosfer, beberapa molekul dapat melepas dari permukaan dan membentuk gas. Perubahan fisik air dari cair menjadi gas, inilah yang menjadi yang dijadikan prinsip pengeluaran air dari suatu bahan pangan, terutama 
dalam penentuan kadar air pangan dengan metode pengeringan. Andar bulan 2011. Air dalam suatu bahan makanan terdapat dalam berbagai bentuk, yaitu satu. Air bebas terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan inter granula dan pori-pori yang terdapat dalam bahan. Yang kedua, air yang terikat secara lemah karena terserap atau teradsorpsi pada permukaan koloid makro makromakular seperti protein, pektin pati, selulosa. Selain itu, air juga terdispersi di antara koloid tersebut dan merupakan pelarut jajat yang ada di dalam asel. Air yang ada di dalam bentuk ini masih tetap mempunyai sifat air bebas dan dapat dikristalkan pada pembekuan. Dan ketiga, air yang dalam keadaan terikat kuat, yaitu membentuk hidrat, ikatan bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan, air berfungsi sebagai pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut air, mineral, dan senyawa kita rasa. Banyaknya kandungan air dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dan aktivitas enzim. Aktivitas mikroba dan aktivitas kimiawi yaitu terjadi keternikan reaksi non enzimtis sehingga menimbulkan sifat-sifat organoleptik penampakan tekstur dan cita rasa gizi yang berubah. Air bebas adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matrix bahan, membran, kapiler dan serat lain-lainnya. Jika air ini diuapkan seluruhnya, maka kandungan air bahan di kisaran antara 12 sampai 25 derajat Celcius eh persen tergantung jenis bahan dan suhu. Amanu 2014. Kadar air dalam suatu bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Apabila kadar air kadar air bahan pangan tersebut tidak memenuhi syarat, maka bahan pangan tersebut akan mengalami perubahan fisik dan kimia yang tandai dengan tumbuhnya mikroorganisme pada makanan sehingga bahan pangan tersebut tidak layak dikonsumsi. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan dan pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Dengan memanaskan suatu bahan pangan dengan suhu tertentu, maka air dalam bahan pangan tersebut akan menguap dan berat bahan pangan akan konstan. Berkurangnya bah berat bahan pangan tersebut berarti banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Saputra 2015 Parameter kadar air merupakan pengukuran kadar air yang berada dalam bahan yang bertujuan untuk memberikan batasan minimal atau rentang besar kandungan air dalam bahan. Metode penetapan kadar air dengan menggunakan destinasi toluen kandungan air dalam kandungan air dalam bahan yang dinyatakan dengan persen volume per berat terhadap berat ekstrak. Kadar air bahan berpengaruh terhadap masa simpan. Kadar air yang tinggi menyebabkan kerentanan terhadap aktivitas mikroba. Kandungan air dalam ekstrak merupakan media tumbuhnya kapang dan jamur. Guntarti 2015 Penentuan kadar air dilakukan dengan memasukkan sampel dalam oven pada suhu 105 derajat celcius selama 3 jam. Kemudian berat sampel ditimbang kadar air dengan bahan dapat dihitung dengan rumus. Persen kadar air sama dengan masa awal dikurang masa akhir dibagi masa akhir dikali 100%. Aktivitas air dapat dihitung dengan menggunakan rumus AW sama dengan ERH per 100. AW adalah aktivitas air dan ERH adalah kelembapan relatif seimbang. Bila diketahui kurva hubungan antara kadar air seimbang 
dengan kelembaban relatif pada hakikatnya dapat menggambarkan pula hubungan antara kadar air dan aktivitas air. Kurva sering disebut kurva isotem sorpsi lembab atau ISL. Setiap bahan mempunyai ISL yang berbeda dengan bahan lainnya. Pada kurva tersebut dapat diketahui bahwa kadar air yang sama belum tentu memberikan AW atau aktivitas air yang sama tergantung masa bahannya. Pada kadar air yang tinggi belum tentu memberikan AW yang tinggi bila bahannya berbeda. Hal ini dikarenakan mungkin bahan yang satu disusun oleh bahan yang mengikat air sehingga air bebas menjadi relatif lebih kecil dan akibatnya bahan jenis ini mempunyai AW yang rendah. Ulan Ulan Riki 2011. Yang terdapat pada bahan pangan berbeda-beda untuk menentukan kadar air pada bahan pangan tersebut harus dilakukan dengan uji analisa kandungan air yang dilakukan dengan metode tertentu. Bentuk fisik bahan pangan tidak dapat dijadikan patokan untuk mencantumkan kandungan air bahan. 2.2 Metode Open Pengering Metode open merupakan salah satu metode pemanasan langsung dalam penetapan kadar air suatu bahan pangan. Dalam metode ini, bahan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga semua air menguap yang semua air menguap yang ditunjukkan oleh berat konstan bahan setelah periode pemanasan tertentu. Kehilangan berat bahan terjadi menunjukkan jumlah air yang terkandung. Metode ini terutama digunakan untuk bahan-bahan yang yang, ren yang stabil terhadap pemanasan yang agak tinggi Serta produk yang tidak atau rendah kandungan sukrosa dan glukosanya Seperti tepung-tepungan dan serealia Metode ini dilakukan dengan cara pengeringan bahan pangan dalam open Berat sampel yang dihitung setelah dikeluarkan dari open harus didapatkan berat konstan yaitu berat bahan yang tidak akan berkurang atau tetap setelah di, dimasukkan dalam open. Berat sampel setelah konstan dapat diartikan bahwa air yang terdapat dalam sampel telah menguap dan yang tersisa hanya padatan dan air yang benar-benar terikat kuat dalam sampel. Setelah itu dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui per, persen kadar air bahan. Secara teknik, metode open langsung dibagi menjadi dua, yaitu metode open temperatur rendah dan metode open temperatur tinggi. Metode open temperatur rendah menggunakan suhu 105 derajat Celcius dengan periode pengeringan selama 17 kurang lebih satu jam. Periode pengeringan dimulai dengan saat open menunjukkan temperatur yang diinginkan. Setelah pengeringan, Contoh, bahan beserta cawan-cawannya disimpan dalam disikator selama 30 atau 45 menit. Untuk menyesuaikan suhu media yang digunakan dengan suhu lingkungan sekitarnya. Setelah itu, bahan ditimbang beserta wadahnya. Selama penimbangan, kelembaban da dalam ruangan laboratorium harus, harus kurang dari 70%. Selanjutnya, metode open temperatur tinggi. Cara kerja metode ini sama dengan metode temperatur rendah. Hanya saja temperatur yang digunakan pada suhu 130 sampai 133 derajat Celcius. Dan waktu yang digunakan relatif lebih rendah. Metode ini memiliki beberapa kelemahan. Yaitu, satu, bahan lain disimpan... Ba sorry, sorry, sorry. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu... Bahan lain disimpan air juga ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan uap air misalnya alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lain-lain. Kedua, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau jat, jat mudah menguap. Contoh, gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi, lemak mengalami oksidasi. Tiga, Bahan yang dapat 
mengikat air secara kuat, sulit melepaskan air meskipun sudah dipanaskan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di bab 3 ada prosedur percobaan. Pertama ada alat dan bahan. Di sini alat ada cawan persolin, oven, desikator, sarung tangan tahan panas, timbangan analitik, dan penjepit crucible. Kita bisa lihat gambarnya di sini ada cawan porselin, sarung tangan tahan panas, oven, timbangan analitik, desikator, penjepit crucible. Dan untuk bahannya kita menggunakan udang. Nah, udang seperti ini. Untuk prosedur percobaannya, pertama kita kalibrasi cawan porselin, oven, desikator, dan silika gel sebelum digunakan. Kedua, timbang sampel sampel uh, udang pada timbangan analitik. Yang ketiga, masukkan ke oven yang telah diatur suhunya sebesar 150 derajat Celcius selama satu jam. Kemudian, dinginkan ke dalam desikator. Dan yang terakhir, pelakukan pemanasan sampel dilakukan hingga diperoleh belat berat yang konstan. Silahkan untuk bab 4. Bab 4, yakni hasil pengamatan dan pembahasan. Hasil pengamatan bisa dilihat tabel 4.1, yakni data yang diambil dari percobaan kadar air pada udang. Jadi sampel 1 sampai sampel 8. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan. Metode untuk menentukan kadar air cukup beraneka ragam. Dalam praktikum kali ini, kita menggunakan metode oven pengering dalam sampel dari bahan pangan yaitu udang. Udang dihaluskan terlebih dahulu. Setelah itu, bahan dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah ditimbang masaknya, beratnya. maksudnya. Cawan yang digunakan yaitu cawan porselin tadi saya bilang. Cawan perselin digunakan karena beratnya yang sangat relatif konstan, telah pemanasan berulang-ulang, dan harganya yang cukup terjangkau. Cawan yang berisi sampel kemudian dikeringkan di dalam oven selama 2-4 jam dengan suhu 105 derajat Celcius hingga diperoleh berat konstan, yaitu selisihnya berat dan selisih hasil pemanasan. Dengan berat awal adalah minimal 0,02 gram. Jika selisih berat sampel tidak sampai 0,02 gram, maka pemanasan diuling, diulangi lagi hingga benar-benar konstan masanya. Dalam praktikum ini dilakukan beberapa, beberapa kali pengulangan pemanasan hingga dicapai berat konstan. Setelah keluar dari oven, lalu cawan porselin berisi sampel dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan dan diserap kandungan air. Alasan dimasukkan ke dalam desikator adalah karena bahan yang telah mengalami pengeringan bersifat lebih higroskopis atau mudah menyerap air. Dari, dat dari data berat yang diperoleh Tadi terdapat MS yaitu masa cawan berselin, lalu A yaitu masa sampel sebelum dikeringkan, B masa sampel setelah dikeringkan. Dari, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan melalui persamaan, eh salah-salah. Dari data berat yang kita peroleh, antara lain masa MS, itu masa masa cawan porselin, lalu A, masa sampel sebelum dikeringkan, lalu B, itu masa sampel setelah dikeringkan. Maka dapat diketahui kadar air sampel tersebut melalui persamaan, itu persen kadar air itu sama dengan A dikurang B dibagi A dikali 100%. Selain itu juga, 
kita juga bisa mencari berat kering dari sampel yaitu dengan cara berat kering dalam persen sama dengan 100% dikurangi kadar air nah dari data yang diperoleh dan dimasukkan dalam perhitungan maka didapatkan kadar air pada sampel 1 sebesar 87,68% sampel 2 87,13% sampel 3 88,50 maaf sampel 3 88,58% sampel 4 89,26% sampel 5 81,76% Sampel 6, 81,54 persen. Sampel 7, 94,53 persen. Dan sampel 8, 95 persen kadar air. Dari data kadar air jenis sampel yang sama, yaitu udang, memiliki rata-rata kadar air yang sangat tinggi. Yang mungkin disebabkan oleh udang itu sendiri merupakan hewan yang berasal dari air. Sehingga terlihat bahwa sedikit semakin sedikit sampel yang diambil, semakin besar kadar airnya. Terlihat dari sampel 7 dan sampel 8. Dari kadar air ini dapat dicari pula besar ber, besar berat kering dari udang itu sendiri. Dan didapatkan dari data bahwa berat kering dari sampel 1 yaitu 12,32%, sampel 2 yaitu 12,87%, Sampel 3 yaitu 11,42 persen, sampel 4 10,74 persen, sampel 5 18,24 persen, sampel 6 18,46 persen, sampel 7 5,47 persen, dan sampel 8 yaitu 5 persen. Dari data ini maka dapat disimpulkan bahwa air berbanding terbalik dengan berat kering. Perbedaan kadar air dalam suatu bahan disebabkan karena beberapa karena ber, perbedaan bahan met, bahan metode dan suhu serta proses penyimpanannya. Selain itu, perbedaan ini dapat disebabkan karena pengaruh alat-alatnya seperti timbangan analitik yang sulit stabil dan karena bahan yang digunakan sudah terkontaminasi dengan bahan lain ketika penyimpanan atau ketika berada di dalam desikator. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan terdapat dua golongan. Yaitu pertama faktor yang berhubungan dengan udara pengering, yaitu suhu. Yang mana semakin tinggi suhu ya semakin cepat pengeringannya. Lalu kelembapan udara dan arah aliran udara. Yang kedua itu faktor yang berhubungan dengan sifat bahan. Yang termasuk golongan ini adalah ukuran bahan. Jadi tadi dibilang bahwa semakin kecil ukuran pengeringan maka akan semakin cepat. Lalu kadar air yang terkandung dalam bahan. Nah, untuk mempercepat mem maaf untuk mempercepat penguapan air serta menghindari terjadinya reaksi yang menyebabkan terjadinya air ataupun reaksi lain karena pemanasan, maka dapat dilakukan pemanasan dengan suhu rendah dan tekanan vakum. Dengan demikian akan dihasilkan kadar air yang sebenarnya. Untuk bahan-bahan yang mengandung kadar gula tinggi, maka pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius dapat mengakibatkan pergerakan pada permukaan bahan, sehingga terlihat masih memiliki berat kering yang cukup tinggi. Ya, terima kasih. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Air merupakan salah satu bahan yang terkandung di dalam bahan pangan. Air juga berpengaruh pada kualitas dan daya simpan bahan pangan tersebut. Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Dan hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut. Hal ini merupakan pertimbangan utama dalam pengolahan dan pengelolaan pasca oleh bahan pangan. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan. Setiap 
bahan bila diletakkan dalam udara terbuka kadar airnya akan mencapai kesetimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya kadar air bahan ini disebut dengan kadar air seimbang setiap kelembaban relatif tertentu dapat menghasilkan kadar air seimbang tertentu pula dengan demikian Dapat dibuat hubungan antara kadar air seimbang dengan kelembaban relatif Analisis kadar air merupakan uji analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan air yang terdapat pada suatu bahan pangan Analisis kadar air merupakan bagian dari analisis proksimat yang dapat dijadikan sebagai penilaian kualitas terutama pada standar zat air yang seharusnya terkandung pada bahan pangan untuk mengetahui kandungan air pada sampel yang berupa udang, maka menggunakan metode oven pengering. Pada metode ini, sampel udang dipanaskan pada suhu tertentu sehingga semua air yang terkandung di dalamnya menguap, yang ditunjukkan oleh berat konstan bahan setelah periode pemanasan tertentu. Kehilangan berat bahan yang terjadi menunjukkan jumlah air yang terkandung. Anal Analisa kadar air dengan metode oven pengering didasarkan atas berat yang hilang. Dari data yang diperoleh di atas dan dimasukkan dalam perhitungan, maka didapatkan kadar air pada sampel 1 sebanyak 87,68%, sampel 2 87,13%, sampel 3 88,58%, sampel 4 89,26%, Sampel 5 81,76 persen, sampel 6 81,54 persen, sampel 7 94,53 persen, dan sampel 8 95 persen. Dari data ka, ka, dari data kadar air jenis sampel yang sama yaitu udang, dapat disimpulkan bahwa udang memiliki kadar air yang tinggi, bisa disebabkan karena udang merupakan hewan yang tinggal di air. Sehingga demikian. Namun, ketika sampel udang atau memiliki kesamaan dengan udang yaitu berasal dari air, perlu diperhatikan bahwa semakin kecil sampel bahan yang diujikan, maka akan semakin tinggi lagi kadar airnya. Dapat dilihat dari sampel 8 dan sampel 7. Ya, terima kasih. Oke, di sini ada daftar pustaka dari pembuatan laporan praktik kami. Bisa dilihat. Dan sini lampiran untuk perhitungannya. Untuk menghitung persen kadar air tadi. Dan di sini ada gambar alat-alatnya. Dan bahan. Oke, mungkin... Yang dari kelompok kami, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.